上段蹴りの足がうまく上がりません上段回し蹴りをかっこよく決める秘訣を教えてください<笑>それもまたあれですね難しいですねやはり一番重要なのは、えー、柔軟体操柔軟体操やってみてください特にこう脇腹の柔らかさと股関節の柔らかさですねで一つこれ、えー、参考になるかどうか分かりませんけども、えー、私が稽古してるあるいは私が指導してるやり方でちょっとやってみたいと思います<笑>まずこう股関節よくこう体操でバタバタしますよねこの形になりますで次に、まあ、右足でしたら右足を逆足逆足にしますでこのももがなるべく真横に来るようにでかかとはお尻の方にこう引き寄せてくださいでなるべく中心を作りますでこのまま脇腹を柔らかくしたまままず低くてもいいのでこれから正面にスーッと回しそれから押さめる股関節の柔らかさ脇腹の柔らかさはい2 3 4 5 6 7 8 9 10 5こうしますで次は手をつきます少し体を倒してください自然に体を倒すことによって足は上がりやすくなってきますでここで手をついていいので1もう少し上234この感覚ですよね56こう持ってきますで次もう少し倒してくださいこの感覚から1というと自分の頭の上に行く顔の上に,上に来る2 3四、四っしっこのイメージですねしっかり覚えるように自分の顔の上に入っこうロークと戻していきますまずこの感覚をしっかり作ってくださいはいで次に相手がいてパートナーがいますねそう前屈立ちそうでこちらも前屈立ちでは手を取りますでここでバランス取れるようにで体を後ろに倒れても倒れないようにこっちで支えてくださいでまずは中段回しはい1吸ってこれを取ってあげますでこの形でもう少し力が入るそうこの力が入るとこ覚えますはい2位を押して3吸うそうそうそうそう45はい吸っ6はい、これを徐々に高くしていきましょうであのどうしても硬い人はこちらが下がればいいですはい1ここへスーはい23そうそう4極端に硬い人はこちらが下がってくださいでこれを徐々に徐々に高くしていって、はい、最後は1ここで蹴れるでこれを持ってあげますはい23で硬い人は体を後ろに倒してくださいでもこれで支えてるんではい4はいもう少し立ち上がってきますはい1ここへ持ってそうもうちょっと倒してそうそうそう2はい3で柔らかい人はこう前にうん4はいありがとうこのような稽古をしてみてくださいはいこれは分かりやすいですねあそうですかここよかったです特にあのさっきの座ってる状況のあれっていうのはすごいこれはうまくなりそうだなって感じがしましたまずあの,あの時点で皆さんできないんですよね難しそうですよねあのこの時点でもう「あいてててて」ってなりますのでまずこれができない人はさっきここから始めてもいいです手ついてはいでこれを顔を倒せば倒せば足は自然にこう少しは上がってきますこの感覚をまずイメージを作りましょうはい、中先生はでも若い頃にこうから例えば蹴りがすごく得意だったと僕はい、はい、蹴りばっかりですね蹴り得意でしたその頃からこういう練習をされたんですかしてないですね<笑>これやっぱ指導を始めてからですねあのやはり40代50代60代で始める人が多くなってきてこうやったら皆さん蹴れるかなっていう実際は蹴る必要ない場合もあるんですかねやはりもう蹴りたいっていう気持ちがあるじゃないですか上手くなりたいってなるほど、はい、そのためにこういう方法でやったら皆さん結構蹴れるようになってきました。はい。everyone is a hero in クロービーワールド。クロービーワールドでは誰もがヒーロー。もちろん
あなたもそれではまた「クロービーワールド」でお会いしましょう。